搜刮民脂民膏，作恶多端，早该料到有这一天。准备好，我要出手了。<笑>口气不小啊！你就是这几年江湖上声名鹊起的天网杀手刘星吧？不错，所有杀手都藏于暗处，听说只有你总是正大光明当面出手。过去，<笑>可惜见面不如闻名，充其量只是后天极限的程度。如果你偷袭我，说不定还有一线希望。可是你竟然当面挑战一个后天大圆满高手，你准备好了吗？小子，太狂妄了！是先天胎息。小黑，我们走。这就是高空的，干！啊，糟了，这里的温度和氧气。金牌第十二条任务。<笑>银牌杀手越级挑战金牌任务，可惜，这个任务可是很有难度的，已经有位金牌杀手死了。<笑>这块通天土，我看了半年都没有任何结果，还是给皇上吧。再拖下去，估计要龙颜大怒。通天土，外面是哪位朋友
，深更半夜来此，所谓何事？被发现了吗？果然厉害。银牌杀手，准确的说，天网银牌杀手刘星。原来你就是刘星。近来在江湖上名头不小啊，不过你连金牌杀手都不是，也敢来杀我？哼，试试吧。但话说回来，你确实有点奇怪，你应该也是先天境界吧？可为什么我就完全看不出来？也许是因为你见识太少了。你的话太多，杀手不应该话多。哼，纳兰小姐。看起来你的见识也不怎么样。哦，哼，对不起，据说你已经上百岁了，也许应该叫你一声大娘才对。找死！好，身为世上第一个外公先天高手，我也正想知道那是怎样的境界。就拿你做试验了。小心！这家伙是怪物吗？力量太强了。左右不过是莽牛剑一类专注力量的心法。小弟小妹，你们一起上。灵气吗？血刃主后，灵气便能收入你的体内，藏用随心。电视神、啊，不要硬打，利用你们的速度。原来所谓的内功先天高手，也不过如此。不对劲，这家伙的实力就是在金牌杀手中也绝对能排在前列。我们上当了，退，快退！最强的并不是力量，而是速度。你错了，受死吧！好强！样样都比不上你，抱歉，请稍等一下。看来我确实要重估一下你了。这只血魂爪是用妖兽的爪子炼成的仙品上级兵器。你能顶住他的一击，也算不错了。嘿嘿嘿，接下来就让你好好感受一下吧。万爪穿心，剑刀剑，找死！剑势神。
这样，我就杀不了你了吗？这是中品灵气，不是你的固体罡气能抵挡的。好强的真气啊！而且，为什么感觉好熟悉？小黑，快，快下去看看！千刀万剐，祭奠我父亲大人！得令
，都开成了不如下。在迷雾中放声长啸，惊动了满天的星光。他相信，只要歌声嘹亮，就会传来回响。鱼儿，父王，让我平静一段时间。这段时间不要让人来打搅我，就给我这段时间，可以吗？爸爸，我们回去。下的每一朵花，都开成了。那柄飞剑要快得多，一旦练成，那威力，哈哈哈这家伙比我想象中的还要强。唯一的机会就是燕池剑和燕池拳套了，一定要找准时机。如果失败，不但我命堪忧，父王也。镇东王秦德
，在人间你的权势也算是极大，在亿万人之上了。可惜，还是要死在我手上。哼，有人逼近，好快！不对，这家伙来路不怪，会不会也有灵气？不能冒险！呀那是燕池剑，这个杀手刘星难道真的是小雨？不对，小雨身上哪来的真气？这到底是怎么回事？嗯、小子，竟然暗算我！幸好我反应及时，啊、给我杀！啊啊啊真的要断绝我父王的生路吗？你们统统去死吧！啊上星行列，金德匹夫，速度很快嘛，可惜这也救不了你。你刚刚结成金丹，实力还太弱，而且身体伤势也重。再看看现在谁还能帮你，所以认命吧。估计你是有史以来最短命的修真者了。<笑>
真的是你。再见了，父皇。现在看来，我还是。先天高手，即便是先天大圆满境界高手，我也有一拼之力。为什么？为什么还是不允许我跟你一起去？就算是先天大圆满高手，在修真者面前也不堪一击。而向家有两个上仙，这就是我不让你去的原因。是谁吗？就敢杀武德挑衅！就是因为知道你是向央，才会直接向你挑战。你到底是什么人？秦家三子，秦宇。秦宇，你元婴期都不到，也敢向我挑战？哼，向央，当年你父亲向皇，就是被我秦家上仙祭拜。今晚，这里就是你的葬身之地。
。正好，星球九和一起做主。雨儿，王爷，不能去，不行，我要去帮雨儿，万万不可。向阳实力太强，你我二人贸然过去，只会让小雨分心，那将更加危险。猎户军已奉命埋伏妥当，一切就看小雨的了。雨儿，千万要平安无事啊！不跑了，受死了！级别的战将，来人，快来人，赶紧把军队集结起来！大哥，我们一起联手对付他。向阳，你实力果然不错，但未必是我兄弟二人的对手。兄弟，竟然与妖兽为伍！小黑，快陨石了。你去准备，我来争取时间。好纵横天下的绝世神兵，霸王枪。
，快约全时了，我就能卸下暗月第一罩了。大哥，撑住！你炼制的灵气竟然如此厉害，我也不能输。星辰领域，流星一击。这是什么招数？扎红，可真是要谢谢你了。要是没有你上百年的不辞辛劳，我又怎么能这么容易拿到武器？把羽箭交出来！不仅我羽箭在手，先取你的性命，在血洗九杀殿自立门户。<笑>你也太天真了，有了玉剑，就以为能骑到我头上。这玉剑。不过是开启仙府的九把钥匙之一，就凭你的实力，也想自立门户，骑起九剑开仙府？这是找死！
狒狒，我感受到了扎红密室的能量波动，我要去探查一下。你继续替我守着院子，不要让任何人进来。好，大哥，谁敢闯进来，俺一棒子砸烂他。差点忘了告诉你，你那蠢笨的二弟早就成了我的枪下鬼了。李彤，今日我就算是死，也要带你一同上红尘。齐齐就进，打开心腹，多少奇珍异宝任你拿。心腹，收获真不小。
公主，我来助你一臂之力。急着找死，那我今日就送你们一出。要杀你，而是天要灭你。拿了不属于自己的东西，就要付出代价。这是你逼我的。是。我。就是死路，我也要破开一条生路。就是你！快！伤不了我多少，他的抗击打能力太强，我要拒绝了。还想以速度取胜，看我怎么抓到你！
生之后的遇见，能开启仙府的九剑之一，能得到的可太意外了。但是，既然遇见的，绝不止你同意。这也是好东西。要人不知，除非己莫为。哇！哼，好强的能量，这就是九煞殿那个敌同洞虚中期的原因。你是得果然有玄机。对对，小黑我已经联系过了，他目前怕吸收不了这颗元婴。我将赤血洞府的事情稳定了后。会传讯让他过来的，这颗元婴先给你吸收。哎，这颗元婴能量太庞大，我的灵魂境界目前最多达到元婴后期就不能再吸收能量了。剩下的元婴由我来吸收。我相信，藤壁等一众护法很快就会找上门。届时我们一同应对。我来守着，你先抓紧吸收，等你到达元婴后期再帮我护法。<笑>大哥，真不知道你的灵魂怎么进步那么快。如果我的灵魂境界有你高，那我也一口气将元婴给全炼化了。大殿的人，我刚才强行破开禁室，查看了洞主和副洞主的灵魂玉简，玉简，玉简全部碎了。洞主和副洞主一定是触怒了九煞殿，这我们可如何是好？要不我们逃吧？不行，当务之急是要选出新洞主，凝聚力量，以备不测。我同意，不过新洞主的人选一贯是实力至上。试问，这里有谁能胜过我？这可未必。啊！侯废护法。洞主和副洞主在地下古墓群惨遭九煞殿毒手，为求自保，我们必须选出新洞主。按照规矩，实力最强者就是洞主。只有庄中护法认为我实力不如侯废和流星护法。既然如此，你我就地决个胜负，高下立判。<笑>这真是送上门的机会。新任洞主是谁？俺已经有数了。俺大哥就是新任洞主。这这怎么回事？流星护法，自他上次回来就七窍的魂，现在迟迟不露面，谁知是不是心里有鬼？俺大哥正在进修，洞主对着俺替他要了，不服来战。嗯，我看。他是不在屋内吧？梧桐，你让开！我倒要看看刘星究竟躲在里面搞什么名堂在修真界好好闯荡一番，留下好名声吧。干脆你我直接杀进赤血洞府，结果的杀祸，谋一个立足之地
等俺战神一出宝地，再弄批手下，当上了老大，看谁还敢惹俺！嗜血洞府就绝不会任由九煞殿欺凌，但你们在我的地盘，就得遵循我的规则。恭迎新洞主！恭迎新洞主！恭迎新洞主！自今日起，嗜血洞府不再有正副洞主之别，我为一洞主，侯费为二洞主。同时撤销对黑鹰和那位修仙者的追杀，前人的恩怨我一概不管。不仅如此，我还要请那位实力高强的黑鹰来做三洞主，以增强洞府的实力。如有不服的，即刻站出来！拜见新女洞主。二位大人助我击退这七条小虫，第八把御剑的下落和九煞殿藏宝阁，我双手奉上。叫你逃出九煞殿，你拿藏宝阁干什么？你诚心给我们惹麻烦。
口渴，你们好大的胆子！我二弟的死还没找你们算账，竟还敢按左手脚助秦宇逃跑，赶快让开！<笑>狄龙，你们要真想动手杀秦宇，以我们的实力哪能拦得住、啊？不过，若是青龙公主和我家老祖因为得不到第八把御剑的下落而不高兴了，这后果……你敢威胁我们？秦宇害死二哥八弟，夺了藏宝阁，罪不可恕。他的命，我们要定了。哼，大哥，别管那么多了。楼科和藤山都和二哥的死有关，他们和秦宇一个都不能放过。那青龙宫避水府之后就算要发怒，那兄弟七人齐力相抗，没什么好怕的。你们今天带不走秦宇，不过俗话说“打狗看主人”，我念在三眼和青龙的面上，暂且饶过你们两个，还不快滚！哼，秦宇，你笑什么？我笑你们窝囊。你们口口声声手足情深，为了报兄弟之仇，宁错杀三千也不放过一人。现在杀了狄青的人近在咫尺，你们却忌惮青龙宫和碧水府而不敢出手，真是欺软怕硬的贻笑大方啊！我看你们九煞殿以后还是叫九重殿吧。秦宇，你欺人太甚
休想从我的掌心逃走！青鱼，这大六合天门阵一旦结成，不仅是坚固难破，甚至连天地灵气都可以隔绝。你消耗了这么多体内能量，却无法补充，我看你能撑多久？我们兄弟九人若是聚齐组成大九合天门阵，威力更强。不过秦宇，就以你的实力，就是这大六合天门阵也破不开。爷高兴的太早，谁胜谁负还未可知。憋坏了！菲菲，我先随他们去九杀殿，你立刻将我持有玉剑的消息散布出去，随后立刻绕道朝九杀殿赶去。我在九杀殿西南方的黑石海岛，你速速赶来。几个小虫都给俺听好了，快把这什么狗屁阵法撤了，放我大哥出来，不然我就让他魂飞魄散。你我等死煞蛟龙，绝不会被你这毛猴威胁。老五，由不得你自爆。啊！你们要打，俺奉陪到底。真是可笑，五条紫砂蛟龙如此大费周章，却连个功力不到洞穴中期的小子都抓不到。谁说不是呢？真是看不下去了，噼里啪啦打了半天，臭得我头都疼了。哼，总算来了。拜见公主
你这猴子居然是个神兽啊！藤山，你们退下，此处由我和三眼亲自出面。爷大明侯废，黑暗记好了，你们是不是也想打架？来就别废话了。青龙公主，这是我们和晴雨的恩怨，你不要多管闲事，把你的人带走，杀我二弟的仇，我们就一笔勾销。笑话，还说什么恩怨？无非是想要得到御剑下吧？你们这帮小蛟龙，不过区区妖兽。能与我们并列海底三大势力，已是天大的荣誉。如今你兄弟死了四个，怎么还敢和我谈条件？你这臭蛤蟆算是什么狗屁神兽？秦宇这笔仇我们算定了。你想多管闲事的话，我就让你陪秦宇一起去见阎王。从口出，当心你这张欠教训的臭嘴！刚才困于阵中，没法放开手脚，现在兄弟联手，终于能好好教训你们几条小虫了。大哥，来大闹一场！啊这个侯废的资质，竟能与我龙族最强的超级神兽五爪金龙匹敌。若是让他成长到我们这个境界，必定后患无穷。没错，绝不能留他，不能放任他的实力将来超过我三眼碧金蝉。唉，没法安心看戏了。动手吧！
千万不要过度隐忍，或是逞强，独自承担一切。菲菲，大哥就是凭着信任，你也不会再让他们伤你。
还这么鲁莽！小青龙，小华吗？啊，龙族银狼，见过前辈。碧水府三言，见过前辈。不说过，关我越久，你们麻烦越大。你们重伤我的两位徒儿，险些要了他们的命。你们说，我该如何处置你们呢？前辈息怒，想杀秦宇和侯飞兄弟的是九煞殿的几条小虫，我们其实是想出手救他们呀。你们两个老家伙！前辈，青龙所言极是啊！先前九煞殿将秦宇兄弟抓走，还是我们暗中派人将他救出来的。刚才我还故意破了九煞殿的大六合天门阵。若是我们有意要害秦宇和侯飞二位兄弟，又何必要搞这些小动作呢？你们心里在打什么算盘？我清楚的很。处心积虑争夺秦宇，还不就是为了先抚御剑？不过，没想到你们不仅贪图御剑，还忌惮我徒神兽资质，出手重伤。至于你们九煞殿，更是为了得到御剑，视他人生命如刍狗，一路残暴嗜杀。如此行径，你们还有辩解的吗？你们如此这般费尽心机，御剑却自始至终就在小雨手中，而且如今你们谁又敢动它？我们兄弟几人确实杀戮无数，但为了御剑，兽族兄弟也都接连殒命。如今技不如人，无法手刃仇敌，要杀要剐，悉听尊便。好，既然如此，那就成全你们。前辈，修真世界固来弱肉强食，前辈杀我们自然也无可厚非。我只求前辈开恩，放我兄弟们一条生路。所有的罪责。全由我一人承担，由你一人承担，荒唐！狄童死后，你们九煞殿便以怀疑为借口，接连滥杀无辜。如此行径，你如何能够承担？我今天可以告诉你们，当初狄童杀扎红抢玉剑，确实是我做了螳螂捕蝉的红雀，最终拿到了玉剑。我等兄弟争夺玉剑，也是为了有朝一日九人一同飞升。如今，兄弟死伤大半，我作为大哥，不惜一切也要保下剩下的其他兄弟。你们虽然残暴可恶，可如今也死伤惨重，付出了代价。兰叔，嗯。啊！啊！啊！如若再犯，定斩不饶。青云兄弟以德报怨，胸怀宽广，在下实在钦佩不已。李洛，多谢青云兄弟。青云兄弟，以你的领导才能，手底下只有一个赤血洞府，实在不符合你的身份。这样，赤血洞府西边有我青龙宫黑霄六日两大洞府。
就交给金玉兄弟了。这些洞府东边，我碧水府麾下程赤、雪雨两大洞府也交给青衣兄弟了。我九煞殿麾下的芒角、扶风洞府，离赤雪洞府最近，都交给青衣兄弟了。安叔，今日能有此番结果，全靠您的力量。若是仅以我自身实力，恐怕……小雨，你跟我来。嗯。糟了，四阶三仙才有的瞬移能力。这前辈竟能一次带两个人，恐怕实力早已远超四阶三仙。现如今又如此变故，我要马上回去禀明长老。黑石岛一战，一定很快就会传到蓬莱仙域和紫夜魔域。看来海外修真界要变天了。说，您究竟达到什么境界了？小雨，你就暂且将我当做一个散仙高手吧。宇宙天地，天道难寻，有许多你想不到的千奇百怪，并非如那些修真书籍所说的那么循规蹈矩。所谓强者如云，人外有人。很多修真界的奥秘，你以后会慢慢发现的。你手中那把玉剑，无论修仙者、修妖者，还是修魔者，都为之狂热，甚至不惜拼死相争。可是他最后还是到了你的手里。究其根源，并非是我帮了你，而是因为得到他。就是你的命，我可以去追寻仙府吗？当然。不过，你既然想拥有这玉剑去追寻仙府，便也意味着要面对更大的考验。在暴乱星海之南的腾龙大陆上，修仙者、修魔者，宗派林立，散仙高手无数，个个都觊觎仙府。你必须对他们保持警惕。除了散仙的威胁，你可能还要面对暴乱星海的复杂环境。暴乱星海的天地灵气异常狂暴，无数凶兽和散仙高手层出不穷。凶兽灵智极低，只修内丹不化人形，但却无比强悍，有些甚至能与神兽匹敌。而那些在暴乱星海闯荡、脾气古怪的散仙高手，要比腾龙大陆的修真高手还要危险。有些甚至功力已经达到了十二级了。小雨啊，外在的困难随着功法的提升，自然会迎刃而解；而内在的困难，无论是何境界，却始终有人无法跨越。重要的，是你想成为什么样的人。兰叔。狄龙一行人为夺玉剑修炼，不惜滥杀无辜，更信誓旦旦说这是修真界的常识。如此自私残暴的行为，我不愿接受。父亲教导我，秦家男儿要坚守自己的信念，勿要畏首畏尾。我相信，凭借自身的努力，踏实修炼，也一定能在这修真界闯出自己的一片天地。孺子可教，小雨。修真界之上还有所谓的仙界，眼光要放长远。你所修功法极为特殊，只要持之以恒，恐怕连我都难以判定你将来成就。如今你已有一把玉剑，不必心急，待九剑聚齐之时，仙府之路自会出现。新的一步，就从这里开始。
。小雨，你选择的道路必定充满坎坷，你自然也会在这条道路上遇到无数的困难。即便如此，你也要始终怀抱初心，坚持走下去，努力修炼。只有这样，才能真正成为强大的修真者，遨游于宇宙天际。这周天星辰大阵，是我送给你的开阁之礼，不仅在阵内能聚集天地灵气、星辰光华，阵外更有强力屏障，永不受外来打扰。新的名字就叫做星辰壳。何人敢强夺羽皇之物？一击金仙，实力虽强，你我联手应能自保。怕的是神魂仙界密宝。此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动，最少一颗元灵石。就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。拜见仙剑使者。仙剑使者，青虚观首领何在？仙使大人，我师兄为护破天图，被那户妖邪所擒。师兄，快拜见仙剑使者，是大人救了你。啊！拜见仙使大人。多谢救命之恩，属下办事不力，为他们所擒。玉皇麾下，剑仙化言：小人无能，丢了破天图。那边一个五爪金龙，一个金翅大鹏，都是难得一见的超级神兽。此事并不怪你。听说你是为护破天图造遣，忠心耿耿，理应嘉奖。你清虚观一派所修应是点心诀。这柄仙剑点心就赐予你吧，多谢仙使，多谢仙使大人。是你们辱我仙家宗派，交出手中的破天图。七星剑诀，瑶光影。仙气之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言。就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，拜祭雷印符，一张拜祭雷印符，你以为我们挡不住？哼，那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威不可挑衅。师叔，何人敢夺我师侄的破天图？小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友。
以你的实力，应也是下界之人，理应知道这破天土本就是仙界之物，此乃物归原主。何况羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳先帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。剑诀？你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人。此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物。不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教，夺了他们的破天图。好吧。不好，魔界失主。<笑>杜中君，血魔帝竟派你下界。<笑>化言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此，打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢。灵性之物，有缘者得之，无缘者拿在手中，也终究难保，何必多造杀业？是，暂且回山。<笑>今日，我等要宣布一个重大喜讯。我修仙一派终于得到了破天图，进入逆阳境夺取重宝，完成羽皇陛下交托的任务，指日可待。仙道长盛，万古长存。此次化言上仙。将亲自前往，我等也要随同协助。待我等走后，各派要谨守山门，莫生事端。若有人胆敢惹出麻烦，影响了大事，休怪我等无情。诸位仙长，请问前往逆阳境的都有何人？我等四人，再加上清虚派选出的一位高手。请问我赤阳门就没有随同的名额吗？我赤阳门主赤阳真人也是十一劫散仙，且是为了守护清虚观，争夺破天图而牺牲。再说，上次清虚观遭劫，我赤阳门全派驰援，弟子门人损失无数。怎么，你们这些大派高人，见我赤阳门没了高手，就要将我们一脚踢开吗？放肆！是。好，命令已经公布，此事横生曲解，不可恕。你等
他还有意义。抵抗妖魔侵袭，为仙道尽力，乃是我修仙之人的本分。竟敢在这索要好处！你们赤阳门中除了此等人，可见平时悟道有偏，教育不严。罚你们全派面壁千年思过，派人押他们回去，千年之内不许出入山门。明良师兄好手段，那赤阳门仗着自己是传承十数万年的大派，安排他们做些什么，每每都要讲些条件。如今赤阳真人已死，竟还不知收敛，这下千年不能出山门，恐怕传承凋敝，再难恢复往日气象了。没了门中高手，竟还敢如此放肆，真是找死！嗯。今日，我要为乾隆大陆遭你残害的众生报仇。当日乃是悟空血挑衅，杀人者也是那一群魔头。你若住手，我愿帮你一起找他们算账。刚刚赤阳门不过问了几句，你就将其斩杀，这还是你仙道一脉之人，你有什么资格说别人是魔头？另外。乌空穴之事，我已办完了，无需你操心。何人胆敢偷袭？三叔叔这么厉害，就是因为一直都在修炼呢。哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>可等我回来的时候，他已经被害了，是你们干的。<笑>先是大人，是蓝风。蓝风袭杀了我明良师兄，我认识他的剑气，现实要为我等做主啊！闭嘴！此事分明是魔道所为，你们怎么说？先是大人，料事如神。
大哥，这事情都办完了。嗯，办完了。哇，死者不可复生，可如今也能瞑目了吧？哇！接下来，咱们就需要关注仙魔龙三派何时前往阴阳境了。你们也要随时做好准备。嗯，哎，准备倒无所谓，随时可以出发。可是，怎么，大哥？近来我跟杂毛鸟体内的妖元力已转化了不少，到达大成期了。这，眼看飞升在即，不知是否能陪你完成任务？这是好事、啊。什么好事啊？你正需要帮忙，我们。感受到飞升，说明你们修炼又突破了关口，还不快去供锅？大哥，小黑，狒狒，嗯，咱们兄弟生死一体，难道大哥存在就是拖累你们飞升的吗？再说，快点去巩固境界，到时候要是能一起入逆阳境，还能帮上更大的忙。星辰变功法到了恒星期之后，不过是我的推演现象，再修下去是祸是福，尚未可知。蓝风，你能助我斩杀仇寇，却不能替我飞升。真正的修行之路，还是要靠我自己。雷卫师傅，我定会创出星辰变功法的前行之路。花言，你竟敢袭杀悟空穴，想要毁尸灭迹？别忘了，剑气瞒不了人。哎呀！下去也不是办法，要不先回去一趟，把他丢进青云路里。你跟我还有账没算清呢，再废话，我把你丢回青云路里。你们要把何人丢进青云路？秦、啊、远，秦秦远，动手！卑鄙！你敢违背龙皇之令，少尉开始夺那件宝物，在此处就消耗掉真龙之灵。此物之中，有东西会引发我五爪金龙的血脉力量，龙族必须得到。
到了妖界，我自会对龙皇焚说，当我之死。之灵果然不凡，你现在怕是有五级妖王的程度，还保留了超级神兽对实力的加强。我本是一级妖王，就算有下品神器，也不过三级妖王的水平。看来不是你的对手了，那你还不让开？方田组长，在清溪观，你曾助我，我领你的情。不愿与你正面为敌，可你现在的实力强到了远超他人的水平，你猜他们会不会让你拿到万寿谱呢？华爷，你敢！先修士，你们还要不要脸？交出万寿谱，我保你平安无事。王田，住手！我不杀你，让开！怎么可能？此刀。得自秦羽师门的长辈，并非妖器。啊，不是妖器，难道也是神器？门前宗界唯有，方天为人处事有分寸，其他人，是时候了。师叔，快来这里。见过蓝风前辈，拜见蓝风师叔。嗯，我既来了，这万寿谱，大家也就不要争。你凭什么？真龙之灵，你不可能赢我！呀！我不想伤人，你们也要知道好歹。不，不可能！有真龙之灵提升，我的实力赶得上六级金仙的剑仙。你你怎么可能？对对呀、啊，蓝风兄，这才多久没见，你的实力怎能从二级剑仙飞跃至此？哼，六级金仙的剑仙，我早在万年前就打到了。万年前，你们没有发现，一是我的确有所隐瞒，二是我当时身上有伤，如今伤势尽复，实力自然也有所恢复。嗯万寿谱同分三层，达到一级天仙、一级金仙、一级玄仙不同的实力，可分别打开一到三层，召唤其中灵兽外出作战。幸运的小子
万寿谱第一层首领，救济妖王硕彦，拜见主人。只要降下，无论是谁，就是隐蔽也要化为灰烬。哦，快看天上！的境界，以达五级金仙的实力，应该足以让我打开江兰界的第一层了吧？天崩地溃，我也。
，不可大意。兰叔，小雨，你果然没有让我失望。短短时间，境界可称神速。兰叔，您的教诲，秦宇从未忘记，自然不敢懈怠。此地，乃是当年侯费和黑羽的修炼之所，也是我的随身法宝。此处修炼十年，外界不过一年光景。希望你能在此勤加修炼，早日得见丽儿。兰叔，丽儿她，宇哥，丽儿，宇哥，你，你可苦修行，我很开心。可，可也要小心，莫要伤了自己。我没事，你放心就是了，我会注意的。啊，我的意思是，我还是会抓紧修炼，但不会受伤。反正，我很快就会去找你。嗯。嗯、啊，这算是奖励吗？你这就要走了吗？照顾好自己，我们还会再见面的。哼！金黄剑，刘景剑。实力强大，要不你去？这仙魔妖界的战斗，我不感兴趣。秦宇，我也希望你能让我在江兰界中修炼，作为报答，此次我亦可帮你出战。求之不得。只是无须大哥会不会过于冒险？若是无须，你倒不必担心。陛下竟动用了双剑合璧的秘法。此神剑，已可称上品神器。无双极剑，破、啊！魂师。
你的盟友丢下你跑了。我雪天涯，向来不需要盟友。我无需，我修魔一道，与你龙族向来互不相犯。那从现在开始，我只在一旁观战，只要你不逃走，秦宇这小子不受伤，我绝不出手。他受创不轻，此时应不是你的对手。雪天涯，你可曾想过会有今日？十绝指。此人虽身镇魔界，却也是如此贪生怕死之辈。想不到，小心！不但没能拿回迷神图卷，还差点害你丢了性命。希儿，我对不住你。宇哥，你可知今日虽败，却是我多年来最开心的一天。今日我终于确定，如今的你。还像当初一般，无论面对什么，都会对我不离不弃。希儿，还记得当初你我虽实力低微，可却能做到心无旁骛。后来你我实力越来越强，地位越来越高，可牵绊却也多了起来，反倒失去了当年的那般自由洒脱。彼时所有，便是今日所缺。希儿。我心念有感，要闭关了。有危险。
交给我，你去帮小黑。两个杂碎，爷爷给你们上一课。凭你也想杀我？就这。说的，见到咱们就出手了。若非我没用，乌兰伯伯定不会让彭魔皇跑掉。孩子，你做的很好了。嗯，嗯都是那彭魔皇太过狡诈了。乌、啊、兰伯伯，我们已经安全了，你去帮帮我爹他们吧。啊，我只答应秦宇保护你们。可没说要替他解决其他人。哼！哼！乌兰伯伯不去，我自己去。到时候我若是受伤了的话，那就来乌兰伯伯保护不周。我要是更惨一点，去胳膊少腿，生成一命呜呼了，那以后就没人陪乌兰伯伯下棋、喝茶、聊天了。<笑>笑。这仙魔妖界的战斗，我本就不应参与。可同样，在这仙魔妖界，我也不容任何人冒犯。
息仍在。高手来了，其人实力难测，我就难以看透。风雨哥，还差一点，我们先斩了秦宇。本尊在此，不知退避，给你留个教训的。先生，你怎么来了？还不是黑瞳的丫头。呃，乌兰先生要是不愿意，应该没有人能强迫吧？何人？这莫非是？风雨哥，这。这秦羽背后，怎会有如此多的高手？风雨哥，我们先走吧。风雨，你竟要趁人之危！<笑>若不是你们觊觎我身怀重宝，甚至打算伤害我的家人，出手暗算，又哪有什么危可以让我趁？方才你们以多欺少，现在来看，我们实力怎么也持平了。那就真正来一战吧！哼，大言不惭！即便我负伤，你也不是我与希儿的对手，是吗？那就试试
。这么说，你只是那迷神殿中的一只神宠妖兽？嗯，<笑>身份倒是有趣，好好跟着晴雨，去吧。是我多虑了，你完全可以一打二嘛。<笑>那是，<笑>就是可惜，让他们跑了一个。<笑>不用追了，他一个人也成不了什么气候。走，我们去帮小黑。哎呀！哎呀！啊！啊！啊、huh?。